Então, para fazer o Dodge and Burn, eu vou usar uma nova camada, clicando aqui ao lado da lixeira. E eu vou mudar essa camada, então, de normal para a luz indireta, que é o modo de mesclagem de contraste, que faz com que tudo que é mais escuro que 50% seja usado para escurecer, tudo que é mais claro que 50% seja, seja usado para clarear. Então, eu vou usar o preto para escurecer e o branco para clarear, com o meu pincel, um fluxo bem baixinho, a dureza do pincel tem que estar... Tá zerada, tá? Então você vai vir, vai colocar aqui, ó, fluxo, pode ser 5 ou 10%, clica com o botão direito e coloca a dureza em zero, que é para o pincel ficar com as bordinhas bem suave, para não ficar algo marcado e feio. Encaixa o rosto inteiro na tela, não, vai, não aproxima muito, encaixa o rosto inteiro na tela com a ferramenta zoom, pega a ferramenta pincel, usa um tamanho de acordo com o que você vai pintar. Então se eu vou pintar a testa, eu posso usar algo desse tamanho aqui, ó. Com a cor branca eu vou iluminar. Você vai iluminar as áreas mais salientes do rosto. Aqui embaixo da sobrancelha, legal. A maçã do rosto aqui. A olheirinha, dá para aproveitar e clarear um pouco. Lembrando que a gente vai baixar um pouquinho da opacidade disso depois, tá? Aqui no queixo tem sempre um highlight. E aí você pode aproveitar também para tirar algumas sombrinhas, algumas manchinhas que não estão ficando legal. Aí você olha mais de longe. Analiso o contexto geral. Vou pegar o preto agora, então vou fazer os contornos. Ó, vou escurecer aqui. E o preto, vou dar uma dica para vocês, tá? Geralmente a gente usa menos o preto, a gente escurece menos no Dodge and Burn do que a gente clareia, tá? Ó, antes, depois. Olha como dá volume, como destaca o rosto, né? Muito bom. E eu vou baixar aqui para um 80% para ficar um pouquinho mais fraco. E a gente tá com o Dodge Burn da pele pronto. Dá para fazer no braço aqui um pouco, ó. ó. vou pegar aqui, ó. Ilumina o centro do braço. Escurece os contornos, ó. Pode parecer que não dá diferença, mas... Se você comparar, ó, dá uma diferença sim. Tá, isso pra pele e pro corpo, tá? Depois a gente vai fazer o Dodge Burn dos detalhes. Eu até vou detalhar essa parte aqui, ó. Pele, luz indireta. Detalhes, como cabelo, fundo roupa, você vai usar o sobrepor. Então vamos lá. Nova camada, passa para sobrepor. E aqui vai uma dica legal de organização, ó. Quando você tem camadas novas assim que você usa diferentes modos de mesclagem, se você tiver várias camadas vai ficar difícil de você saber qual camada tá em que modo e qual é o conteúdo de cada camada. Então uma dica muito legal é você renomear a camada para o modo de mesclagem que você colocou ela, que aí você sabe que modo ela tá sem precisar clicar. Então eu vou colocar de baixo em luz indireta e a de cima em sobrepor. Eu vou usar o mesmo pincel, tá? Começando aqui pelos olhos, vou pegar o pincelzinho em branco, vamos iluminar um pouco aqui, ok? E aí você pode ó, aproveitar já fazer alguns highlights aqui na maquiagem. Lembra que eu falei da maquiagem? Eu vou pegar o pincelzinho preto e eu vou dar uma escurecidinha aqui, ó. E aqui no lápis também, dar uma marcada mais no olho e fica legal. Inclusive você pode pegar, aqui ela tem o um olho, nota que o olho dela é bem escuro em volta, né? Mas nem todos os olhos são assim. E aí você pode vir entrar e dar uma escurecidinha, porque ele dá uma nitidez e uma contrastada no olho, fica muito legal. E com o branco você faz a íris e o cat light, que é o reflexo da fonte de luz. Ó. Você pode deixar ele bem estouradinho, que ele dá brilho pro olho, olha só. Antes e depois. Muito bom, né? Aqui a gente ilumina. Vamos lá, lábios, ó. Você vem aqui e faz um, um highlightzinho. E contorna. Contorno eu acho que ele tá quase ficando um pouco forte. Vou baixar para 4%. Tá vendo que ela tá com uma manchinha aqui do batom? Você pode corrigir isso se você for muito detalhista, assim como eu. Como é que corrige o batom? É bem fácil, tá? Você pega o carimbo e aí você vai olhar. Nesse caso aqui, tá... tá como é que eu vou dizer? Tá vazando para fora ou para dentro, né? Eu posso aqui ou eu posso continuar e dar mais volume, fazer aqui. Ou eu posso tirar só essa manchinha aqui que eu acho que é o que eu vou fazer, porque vai ser bem mais fácil. Ó. Com o carimbo você consegue dar um contorno melhor para o lábio, e você pode vir de dentro para fora e melhorar ainda mais esse contorno. Aqui também, ó. De, de fora para dentro eu tiro o excesso, e de dentro para fora eu dou mais contorno. Quer ver a diferença? Olha só, fica mais definidinho. Tem esse detalhe aqui também que está me chamando a atenção, me incomodando, e esse aqui. Beleza, ó, agora sim. Tá vendo que tá um pouquinho torto? <risos> Aí vai depender do quanto você quer, né? Ser detalhista, né? Mas tá vendo que tá um pouquinho torto? Aqui tá mais alto, aqui tá mais baixo, ó. 
Para usar o Liquify bem rápido, você pega a ferramenta de seleção retangular e faz uma seleção só na areazinha que você quer trabalhar, que aí o Liquify ele fica super rápido. Qualquer computador funciona melhor com dessa forma, você selecionando. Eu vou dar só essa subidinha aqui, ó, e uma baixadinha aqui para equilibrar melhor isso, ó. Deu uma desentortadinha ali, tá vendo? Eu acho que o olho dela ficou um pouco forte demais, mas depois eu baixo a opacidade de tudo, tá? Próxima etapa, então, depois que eu fiz aqui nos olhos e na boca o Dodge and Burn dos detalhes, eu vou iluminar um pouco esse cabelo aqui, essas, esses highlights do cabelo aqui estão bem legais. E esse mais pretinho aqui eu vou escurecer. Quando você tá com essa camada é, de sobrepor, ou até mesmo luz indireta, você não necessariamente precisa usar só o preto e branco. Eu uso o preto e branco com a finalidade de clarear e escurecer. Mas você pode usar também cores aqui para pintar a sua fotografia. E é isso que eu vou fazer agora, eu acho que vocês vão gostar, tá? Eu continuo na camada de sobrepor, que é a camada que eu criei aí para fazer o Dodge and Burn dos detalhes. Uh, e eu vou pegar uma cor do cenário agora que vai ter um tom mais amarelado, que é esse tom que eu quero trazer aqui, ó. Peguei um amarelinho, segura Alt, e eu quero trazer esse amarelo aqui, ó. Tô pintando com 4% de fluxo, então pode demorar um pouco aí para dar efeito, tá? Trouxe bastante amarelo. E agora eu vou pegar aqui, ó, um verde mais musgo, e eu vou escurecer um pouco esse fundo aqui, ó. Vou dar mais cor para ele, vou padronizar um pouco esse verde. Olha só que beleza. Antes e depois. Olha como a foto ganhou agora um... Ela ganhou cores mais destacadas. Inclusive eu posso pegar um pouquinho desse amarelo e trazer um pouco para cima desse verde aqui, ó, que eu acho que pode combinar bem também. Beleza. E aí você vai pintando. Aqui o negócio já vira arte, ó. Mas claro, eu vou baixar um pouco da opacidade para não ficar muito forte, pelo menos uns 80%. Deixar isso mais suave, né? Muito bom. 